hindi ko na kailangan gumastos ng 400 to 500 or 600 pesos. Kaya po nang gumawa ng pot. Success po. What's up mga kakuda? Welcome back again to my channel. This is Clark Aldwin. So, um, it's 10.31. 10.31 na po ngayon ng gabi. At bigla ko lang naisipan, no? naisipan ko lang na uh, mag-video because bigla ako nagkaroon ng idea about a DIY. So, medyo napaisip lang ako, no? Since nahilig na tayo sa mga plants. So, by the way, I published my first plant haul. If you haven't watched that, please check the description below. I will include the link para makita nyo po. So, going back. So, since nahilig na nga tayo sa halaman, sabi ko, gusto ko rin makatipid. Ba? Sino ba naman hindi gusto makatipid? Ako po, gusto ko makatipid. Gusto nating lahat makatipid. May panlalaki pa ng mata. Ang naisip ko, sabi ko, why not let's try to do our first DIY. Papanood ko din po, no? may mga gumagawa ng DIY na pots out of cement. Hmm, totoo ba? Kaya ba talaga? I will try to do my first DIY na cement pot. ba diba? Cement pot. Tama ba? Narinig ba yung pronunciation? And I hope that up until the end, you will join me sa paggawa ko ng first DIY on this channel. So I hope it will going to be a success. Sabi nga nung kakilala ko, sabi niya sa akin, Kuya, ikaw na si Harry. Dapat may acting ulit. Harry? Bakit? <laughs> kasi sabi niya, kasi kuya, isa ka ng Harry Pottery. Oh. <laughs> Shout out to Ian Emerson sa kanya po nang galing ang idea na yan, ang joke na yan. Sana bumenta na patawa kayo kahit pa paano. Uh, as of the moment, mga huda, good night muna or babay kasi baka umaga nyo ito pinapanood. So, without, ano, ang tagal magbabay. See, babay ko muna. Babay! Kita kits! Two days later. Hi there, mga huda. So, today, um, pupunta na tayo sa Unitop para bumili ng mga kailangan natin. Tsaka sa hardware na rin, dadaan na rin tayo. So, ayan. Lakad-lakad muna. Init! Ah! Okay. So, ayun. <laughs> Naiwan ang shuttle. <laughs> Doon na yung shuttle. Mag-aantay na naman. So, yun nga guys, galing tayo sa labas. Balikan na lang natin sa hardware kasi ang hirap naman na magdala ka ng um, sako ng simento. <laughs> Tapos nasa unit up ka, ba diba? So, later na lang. Um, tingnan muna natin kung ano mga pwede mabili sa unit up. Tapos, balikan na lang natin mamaya. Ayun! Three hours later. Welcome back again mga kakuda. So, itutuloy na natin yung paggawa ng DIY pot natin. So, ano yung mga kailangan natin na items? Unang-una, syempre, kailangan natin ng panghalo. Then, we also have uh, containers. So, th this one will serve dun sa loob mismo ng pot natin. And then, another container para sa labas. So, later, magiging ito kung atsura nyan. Wow! Then, we also have here yung planggana na paghahaluan po natin noong ating white cement. Ayan. So, white cement po ito. Hindi po ito bigas. <laughs> so, 2 kilos na white cement po natin yan. So, um, ang gagawin po natin dito later is uh, lalagyan po natin to ng oil. So, cooking oil na lang sa kusina. Ang gagawin natin, improvise na lang. And then, dito rin po lalagyan din ulit natin to ng cooking oil. The reason why we need put, to put cooking oil ay para pag natuyo na siya, mabilis po matatanggal yung cement po natin. Then later also, we will use a double-sided tape. Ayan, nakikita niyo po yung gitna niyan. Para ilagay po yung styrofoam natin. Uh, that will serve as yung butas or yung drainage hole ng mismo pot natin para mas madali po siyang matanggal. Let's start na mga kakuda. So on this part po, I'm using the double-sided tape. Uh, I put it on the styrofoam muna para mas madali siyang i-cut. And then once you cut it, that's the time that you put it doon na po mismo sa container natin. And then this time naman, maghahalo na tayo ng ating white cement. 
Uh, so, tansya-tansya lang po muna tayo ng tubig. <laughs> Tapos halot. Then, this time naman po, no, uh, I'll, I'm putting na the cooking oil doon sa mismo container po natin. Ito naman, I'm putting na yung laman, yung nahalo natin na white seven. So, I'm putting na the white cement. Pero, So, this part naman po, no, dinagdagan ulit natin yung white cement. Tinodo ko na po yung dalawang kilo. Lahat na nilagay na natin sa loob. Ayan. Kaso lang... Ayan, so binalik ko po siya kasi <sighs> kulang ang ating semento. Wala pong magagawa. So I decided na lagyan na lang siya ng regular na cement na lang mismo. Tapos tansya-tansya ulit ng tubig. Ayan. Mali, dapat pala sa hindi ba ko na lang nalagyan ng dilitan ko na lang agad. Sayang lang yung white cement. Na? Sa na nga alam? So it seems lang po no, na parang syempre naka-fast forward po ang ating mga videos. Medyo mukhang madali lang yung paghalo pero to be honest, ang challenging niya sa braso, ang challenging niya sa kamay, medyo iba yung grip habang hinahalo mo yung ano eh, yung mga semento po. Sayang yung white cement! So, this time, medyo inaayos lang natin yung mismo, ano natin, white cement. Inaayos lang po natin yung white cement natin. And then, we're putting cooking oil doon sa isang container natin para naman sa magiging loob po ng pot natin. So, hindi po ako dyan nagdadabog. Inaalog ko lang po yung mismo container kasi para matanggal yung bubble. Once I put the container, napansin ko, hindi siya bumaba masyado. So, ang naging problem ko po, wala akong uh, mga pabigat sa loob. So, ang naisip ko na lang yung pebbles na binili namin, then add some water on it. Hours later. So mga kakuda, this is it. This is the final reveal kung naging effective ba ang ating DIY na pot. So pakita ko lang po sa inyo. Ayan. So hopefully, hopefully sana, sana ano siya, gumana. Or sana maana natin. Um, hindi tayo mag epic fail. Oh, no. Let's see. This time po, tinatanggal ko naman yung water sa loob. Next naman natin, natatanggalin is yung pebbles. Ayan. So effective kasi dual purpose, nalinis na rin natin yung pebbles. So, pwede natin siyang gamitin na at least din na natin nilinis. Nilinis na kasi, diba? So, pwede rin, pwede, pwede. Good technique, good technique. <laughs> A few moments later. So mga kakudad, mga kakudad, this is it. Tatanggalin na natin yung unang container. Let's see niya kung effective ba yung cooking oil uh, na ginamit natin para mabilis daw, daw matanggal yung ano natin, yung nasa loob ng container. So let's see, let's see. So again, naka-fast forward lang po yung video natin. Pero nakailang pukpok, nakailang hatak, at nakailang hila din po ako dyan. Actually, I think tumagal ako dito ng mga 15 minutes para lang matanggal yung unang container natin. Natanggal na. So, 
nagtutuwa ako po, di ba? At ang kailan siya. The next goal naman is tanggalin na siya dito sa mismong part. So let's see naman po what will happen. And this time ito po, mas sobrang tumagal. I think 30 minutes ko itong ginagawa pa ulit-ulit. So pukpok, ayan, alog, hila. Ko na mga kakuda, but I'm just really, really happy. Finally! 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 It's a success! Wow! <laughs> Ang saya, oh! Ang kinis! <laughs> wow! <laughs> pwede na, pwede na ako gumawa. Kaya ko na! So, ang next step po natin dito is nilihahin natin siya para matanggal yung mga excess na mga kumakapit tulad niyan, mga nasa kamay natin. Tanggalin natin siya. Yung patong buho ko. Ayan. Tapos, yung pinaka-top din, kasi hindi siya masyadong maganda. So, nilihahin lang natin siya para pumantay lang siya ng maayos. Ayan. Ayan mga kakuda, I, I am really really happy. Ayan na naman yung really really, hindi Ryan Bang na naman. Ayan. So I'm really happy uh, kasi naging successful yung DIY natin. Good job, good job. <laughs> Tapping my back, good job. Ginawa natin yung DIY pot, iniwan ko po muna siya sa labas. Uh, sa labas ng bahay yes, kasi nakababad siya sa isang timba na may tubig. One thing that excites me on this vlog, not just because we're successful on our DIY, is the learnings that I uh, received. Wow. No? So, I really thought na um, magiging pangit yung kalalabasan because nakita nyo naman dun sa nangyari, no? um, 2 kilos ng white cement, kinulang, tapos binalik ulit natin, akala natin um, magiging okay na siya. I was really ano, a little uh, afraid of what will be the output. I'm not really sure and, and um, hindi ko alam ko ano yung mangyayari. Kasi again, first time nga natin. No? Pero one thing that I've learned, uh, like in our life, no, um, there are things na nagawa natin na mga mali sa buhay natin. Akala natin because of that failures, because of that mistakes, our life um, is already ruined. Our life, there's no hope. Our life, um, it cannot be fixed. Our life, um, wala na, patapon na siya. But eventually, you know, um, yung nangyayari dun sa DIY pot natin, no, hinalo natin yung white cement, given some time, hanggang sa magsama na yung regular cement tsaka yung white cement, it will turn out well, it will blend well. So what I'm trying to say is that um, probably yung mistakes na nagawa natin sobrang bigat. Pero ako naniniwala ako that when God moves His hands, something miraculous will happen. Your life is so precious. Ako nga po, di ba, DIY pat pa lang, tuwang-tuwa na nung, ano, nung lumabas na maging maganda siya, di ba? Pero, I realized, no, out of all, uh, out of all the mistakes that we did, um, when God moves, He will keep no records of wrong. Everything na ginawa ating pagkakamali, it will be void out. Mawawala na siya. Of course, we need to accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior, di ba? Pero, once we blend all of our failures with the learnings na natutunan natin out of our journey with the Lord, something good will come out. Something magnificent will come out. Ako personally, yung, yung, ano, yung, yung pot, personally po, no, ano, um, gusto ko na lang siya itigil. Huwag na lang natin ituloy kasi hindi yung palang maging maganda, nagkamali ka na sa simula, ba? Pero it will not give us license to stop. Failures will never give us license to stop. It will just encourage us that there's a living God that's willing to help us. 
And eventually, at the right and perfect time, when you see the final product, you will say na, ah, that failure, it helps me to be better. Wow. It helps me to be a better person. So please, no, don't lose hope. Kung may nagawa po kayong pagkakamali, bawi lang. We can be better. This is it mga kakakoda. This is now the final output of our pot, DIY pot. The first DIY that I made. So as you can see, no, maganda yung naging output ng pag-blend ng white cement dun sa regular cement. Nagkaroon tayo ng instant style or instant design sa ating pot. So that's why I decided not to paint it so I can keep the rawness. And again, it's really a good reminder for me. Sa lahat ng mga pagkakamali natin, no, pwede pa rin siyang maayos at pwede maging maganda ang outcome natin. Ayan. This is it mga kakoda. Finally, our first DIY is a success. Maraming maraming salamat po sa panonood ng video nito. If you like this video, please give it a thumbs up. Uh, hindi ko na po kayang mag thumbs up kasi medyo mabigat <laughs> ang ating concrete na, uh, na DIY part. So very very solid siya. Sobrang solid. So please again, don't forget to like. And uh, please feel free to comment as well. What other DIYs do you want me to try? And do not forget to subscribe and click the notification bell so that you will be notified once I upload again another DIY on my channel. Again, every time that you will see a yellow tag, that means it's going to be a DIY. So marami marami salamat mga kakuda. This is the first but definitely not the last DIY that we're going to do. So please expect more. Kaya subscribe na kayo mga kakuda. <laughs> salamat po! Hey!